Habari za wakati huu waheshimiwa wanahabari. Naitwa Geva Lienda. Ni msemaji wa kanda ya Pwani wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema. Juzi Jumanne tulikutana hapa. Niliwaita kuwaeleza changamoto ambazo zinalikabili zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Tulizungumza mambo mengi ikiwemo vifaa vinavyotumika kutokuwa kamili kuwa na ubovu ubovu ambavyo mkurugenzi wa tume Wilson Malela alikiri na tukatoa rai kwa tume ijitafakari na iguswe ili iongeze siku za kuboresha daftari hili bahati nzuri tume ilisikia kilio chetu jana mkurugenzi malera mahela akaongeza siku tatu kwamba zoezi baada ya kuisha jana tarehe ishirini. sasa litakwisha jumapili ni siku tatu ameongeza lakini ameongeza siku tatu sio kwa mkoa wa Dar es Salaam na Pwani kama ambavyo zoezi kwa na upareti kwa hii mikoa miwili ya kiserikali ameongeza siku tatu kwa mkoa wa Dar es Salaam tu akisema kwamba wamesikia malalamiko na wamefanya utafiti wakaona kuna ulazima wa kuongeza muda wa kuboresha daftari hili kwa mkoa wa Dar es Salaam sasa tunapenda kuiambia tume matatizo hayakuwa mkoa wa Dar es Salaam tu matatizo yapo mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam tena inawezekana mkoa wa Pwani matatizo ni makubwa zaidi ya matatizo yaliyopo mkoa wa Dar es Salaam nitawapa mifano michache Chadema mnafahamu ngazi zetu za uongozi zipo mpaka chini kabisa kimetapaka Tanzania nzima tunapata data za kila sehemu kila nyumba iliyopo kwenye hii nchi Pwani kuna shida kubwa 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 tume ilipaswa kuongeza siku za uboreshaji daftari hili mkoa wa Pwani pia Mathalan Jimbo la Mkuranga kulikuwa na matatizo ya mashine kutokuwaka Siku zote hizi saba Sehemu nyingi mashine inawashwa haiwaki. Haiwaki kwa sababu betri mbovu. Wakiichaji haikubali. Ikiwaka haikai sana, inazima. Foleni inakuwa ndefu, watu wanaondoka bila kuandikishwa, kesho wanarudi matatizo hayo hayo. Shida hiyo ilitokea kwenye kata za Kitomondo kata ya Kisiju Kiparanganda na Vianzi kulikuwa na shida kubwa za mashine hizi kutokuwaka kwa siku zaidi ya tatu. na siku ambazo zilikuwa zinawaka zinawaka kwa masaa machache ambazo ilikuwa haikidhi ile demand ya watu ya kutaka kuandikishwa lakini kuna tatizo lingine la hawa maopereta wa hizi mashine za BVR. Kuna kata nyingi za mkoa wa Pwani hawa maopereta walikuwa ni walimu. Kwa mwalimu anakuwa na kazi ya kuopereta BVR, kuandikisha watu na kuwaprintia zile kadi. Lakini katikati ya zoezi mwalimu anaondoka eneo la tukio la kuandikisha watu anakwenda darasani kufundisha. Nadhani mnaweza mkapata picha tatizo ni kubwa kwa kiwango gani. Yaani kwenye kituo mwandikishaji hayupo. Na watu wapo wanasubiri huduma. Tatizo hili lilitokea kwenye kata za Kimanzichana, Mkuranga na Kitomondo. Walimu baadaye tume ikaamua kuwaondoa hao walimu kwa zoezi la uandikishaji. 
Kwa hiyo liliwaondoa walimu katikati ya process. Wakati zoezi hili linaendelea, tayari zimeshapita siku tatu nne. Tume ikaona no. Walimu kwa sababu wana tabia hii ya kuondoka vituoni na kwenda kufundisha, wanaacha zoezi limekwama, lime ngoja tuwaondoe, wakaleta watu wengine. Sasa hao watu wengine walipata semina lini ya kuoperate hizo mashine. Walijifunza lini ujuzi, kanuni na taratibu za eneo la kupigia za kuandikisha wapiga kura. Matokeo yake wakawa wafanyi kazi zao kwa ufanisi. Mtu mmoja anaandikishwa kadi yake mpaka inatoka inatumia zaidi ya dakika 40. Kwa sababu yule mtaalamu wa BVR hana ujuzi wa kutosha wa kuoperate zile mashine. Lakini kwenye kata nyingi za mkoa wa Pwani mfano Rufiji Kuna kata itwa Ngalambe. Zilipelekwa mashine nne. Katika hizo nne zina matatizo lakini kuna moja iligoma kabisa kufanya kazi. Kila ikiwashwa inakataa, inakataa, inakataa. Zikabakia tatu ambazo nazo zilikuwa zina shida. Kuna kata inaitwa Chumbi. Ipo Rufiji. Mashine ilikuwa ina tatizo la kuisha chaji kwa muda wote wa uandikishaji. Unajua hizi mashine, mashine zao ni zinatumia sola mwanga wa jua. Lakini kuna kuwa na betri pale ambayo inanyonya ule mwanga wa jua. Ile betri ilikwisha. Kwa hiyo unaichaji wakiwasha mashine baada dakika mbili dakika tano, mashine inazimika. Kwa hiyo kwa siku moja watu wachache sana walikuwa wanaandikishwa. Watu walikuwa wanakaa kwenye foleni mpaka saa mbili usiku. Mfano, hiyo kata ya chumbi. Jana waliamua kuleta jenereta kwa sababu ilikuwa siku ya mwisho na waligundua watu wengi sana wajaandikishwa. Wakaamua kukodi jenereta ili isaidie hiyo process. Jenereta lililetwa pale likagoma kufanya kazi. Watu zaidi ya mianne walikaa kwa jemsururu mpaka sambili za usiku. Wajana. Ili wapate haki yao kupata vitambulisho. Hatimaya oktoba wa mchagwe diwani, mbunge na rais wa jamuri ya mungano wa Tanzania. Wamekosa hiyo fulsa. Wale watu zaidi ya mianne ilibidi waondoke kwa sabu mashine mbovu, kwa sabu ujinereta hali kufanya kazi. Lakini watu wao hawa kupewa fulsa ya kuongezewa siku. Kuna kata ya Ruaruke. Ipo kibiti. Mashine zilikuwa mbovu, hazifanyi kazi. Katika hizi kata ambazo nimezitaja na nyingine za majimbo ya Kibaha. Bagamoyo, Chalinze. Mashine za kuprinti zilikuwa zinakuisha wino. Lakini process Ya kuchukua wino mwingine mpaka unafika kituoni na kuweka kwenye mashine ili kazi yendelee. Ili kwenye chukua zaidi ya saa sita. Kwe watu wamekuja wapo kwenye mstari. Wanasubiri wapata hiyo huduma. Lakini mashine hazifanyi kazi. Mashine hazina wino. Lakini watu wapwani, mkua wapwani, tume ya taifa uchaguzi, haiku wapa hiyo consideration haikuona umuhimu wa kuongezea muda tunaiomba tume iliangalie iliangalie kwa kina swala hili iangalie kwa kina mkoa wa pwani watu hawajaandikishwa kule kwa namba ambayo ilipaswa waandikishwe Mkoa wa Pwani ulipaswa uongezewe siku kama ambavyo mkoa wa Dar es Salaam ulivyoongezewa siku. Kwa hiyo tume kutokana na melezo ya, ya mkurugenzi wao Wilson Mahela alisema kwa utafiti waliofanya na 
walivyo shauriwa na wadau mbalimbali nadhani walishauriwa vibaya kwa kuondoa mkoa wa pwani uh, usiongezwe siku za uandikishaji wa zoezi hili kwa hiyo tunaiomba tume iongeze siku pia mkoa wa pwani ili watu wengi zaidi wapate kujiandikisha tunarudi dar es salaam zimeongezwa siku tatu lakini siku tatu hizi ni nadharia mkurugenzi mwenyewe alisema kwamba siku mbili za mwanzo zoezi zoezi lilikwama kwa sababu mashine zilikuwa mbovu kwa sababu zilioperate kwenye mikoa na minne kabla ya kuja Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo alikiri katika siku saba za uandikishaji siku mbili process haikufanyika. Ina maana zilisalia siku tano za kufanya kazi. Anavyoongeza siku tatu ina maana hapo tuchukue mbili ndio za kufidia zile mbili za mashine kuharibika. Kwa hiyo mheshimiwa Mahela ameongeza siku moja, sio siku tatu. Kwa sababu sisi katunaelewana, siku mbili mashine zilikuwa mbovu na amekiri Ijumaa na Jumamosi mashine zilikuwa mbovu. Lakini ameongeza siku tatu. Ina maana tatu toa mbili unabakia na moja, siku moja ndio imeongezwa na tume, sio siku tatu. Kwa hiyo shida bado iko Dar es Salaam tusifikiri zimeongezwa siku tatu kivitendo zimeongezwa siku moja kinadharia tuweza tukasema siku tatu pia wanaweza wakaangalia kwa jicho lingine namna gani ya kulifanya hili zoezi lakini hapo hapo kwenye tume kuna kanuni za uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura sheria ya tume ya taifa uchaguzi pati tu kifungu cha tano kinasema daftari hili lazima liboreshwe mara mbili baada ya uchaguzi uliopita na uchaguzi ujao ina maana baada ya uchaguzi wa mwaka 2015 na uchaguzi wa 2020 tume ilipaswa iboreshe daftari hili mara mbili ananikumbusha hapa ni kifungu cha 15 tano cha sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343 sura ya 343 tume imevunja sheria hii baada ya kuboresha mara mbili imeboresha mara moja na kwa muda uliobakia hatudhani kama tume inaweza ikarudia kuboresha daftari hili sasa kama mapungufu yapo kwao hawajaboresha mara mbili kwa nini wametoa siku chache za kuboresha daftari hili dar es salaam na pwani wangefidia basi kwamba kwa sababu baada ya kuboresha mara mbili tunaboresha mara moja sasa badala ya siku saba basi tutoe siku ishirini au mwezi mzima ili tumalizie na kile kiporo Tume haikufanya hivyo. Hatudhani kama sheria hii ya kwao wenyewe hawaijui. Wanaijua, wanaifahamu. Ya kitabu hiki hapa. Ya kwao wenyewe. Hatudhani kama hawaijui. Na kwenye issue sensitive kama ya uchaguzi. Issue muhimu tunazungumzia uchaguzi wa wa diwani ambaye atamwakilisha mwananchi kwenye halmashauri tunazungumzia mbunge ambaye atamwakilisha mwananchi bungeni kumsemea kutunga sheria na kubwa kuliko yote tunazungumzia uchaguzi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania rais ambaye anaamua hatima ya wananchi wake kwa hiyo swala la wa daftari sio swala la mchezo mchezo. Yaani katika vitu ambavyo serikali inabidi iwekeze kweli kweli ni kwenye issue ya uchaguzi. Issue ya uboreshaji wa daftari. Issue ya kupiga kura. Lakini kama tunajikita kwenye vitu vingine ambavyo sivyo vya msingi sana kuliko uchaguzi wa rais 
Alafu uchaguzi wa rais tunauchukulia masiara masiara tu. Mashine mbovu tu mwenyewe inajua haiongezi siku. Sheria zao zinasema kuboresha mara mbili wanaboresha mara moja. Na hawatuambii hiyo mara ya pili itafanyika lini. Na tume kama chadema tulipata barua waliandika tarehe 20 Novemba mwaka 2019 kwenda kwa katibu mkuu wa chama ikieleza yahusu mabadiliko ya ratiba ya zoezi uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya kwanza awamu ya kwanza ina maana kuna awamu ya pili lakini wamesema kwenye ratiba yao uwekaji wazi wa daftari yani baada hii process kuisha hili daftari inabidi liwekwe wazi ili kila mtu akaangalie taarifa zake kama zipo sahihi ili kama zina shida ziboreshwe wamesema uwekaji wazi utaanza tarehe 26 machi 2020 mpaka tarehe 31 machi 2020 siku tano lakini hawajatuambia kwamba mimi nikiona taarifa zangu sio sahihi zitarekebishwa lini hii ratiba ilibidi ionyeshe kwamba tunaweka wazi kuanzia tarehe 26 mwezi wa tatu mpaka tarehe 31 mwezi wa tatu kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani tutaboresha hizo taarifa watazi update hawajaandika sasa wanawezaje kuliweka wazi daftari na kuangalia makosa alafu hawatuambii litaboreshwa lini na mboreshaji sio wao mboreshaji ni wewe uliyejiandikisha kwamba kama kuna kitu kimekosewa unapoangalia unalalamika kwamba kitu hiki hakipo sawa wanakwenda wanasahihisha lakini ni lini sasa tunafanya hili zoezi na ni lini hii wamesema uboreshaji wa awamu ya kwanza awamu ya pili lini mbona hawatuambii na hii ni, 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 ni februari waheshimiwa ikianza kufika juni julai hapo tayari harakati za uchaguzi zinaanza joto lile linapanda hivi wakati wa kampeni kuna mtu anaweza akaangaika na kuboresha daftari hatudhani lakini tume imejikwa lazima kwa njia sahihi za kukompensate kitu hiki wangeweka siku nyingi za uandikishaji za uboreshaji wa daftari hili lakini wametoa siku chache kuna shida nyingine hapa Dar es Salaam kama ambavyo tulisema juzi lakini tumeendelea kufanya utafiti kuna matatizo mengine mawakala wa chama cha mapinduzi wameendelea kuhodhi mamlaka ya tume kwenye vituo vyetu wameendelea kuwafukuza watu wasije kujiandikisha kwa sababu sio wakazi wa eneo hilo hii sio sawa wanavunja sheria za tume kuna maelekezo kwa vyama vya siasa kuhusu uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Kitabu hiki hapa. Hiki kitabu ni cha tume. Na hiki kimetokana na sheria sheria hii hapa. Sheria hii ndiyo imezaa hiki. Kwa hiyo hivi ni mtu na mwenzake. Sheria hii ambayo hii kila biviara upareta aliyopo kwenye kituo anayo hii anayo na alikwenda semina akadadavuliwa kuhusu sheria hii ili imlinde namna gani ataboresha zoezi la uandikishaji naomba niwasomee sifa za mtu anayepaswa kuandiki a kukuboreshewa taarifa zake sura ya pili ya hiki kitabu sifa uh, inasema kwa mujibu wa sheria ya uraia namba sita ya mwaka 1995 sura ya 357 pamoja na kanuni zake za mwaka 1997 
uraia wa Tanzania ni wa aina tatu. Samani kidogo hapa naona. Anyway, wakati huu ananitafutia. Kanuni hizi zinasema mtu anayepaswa kwa 